Korang pernah tak terbayang kalau orang yang korang sayang tiba-tiba di snatch away daripada korang and korang tak tahu mana orang tu pergi tapi korang kena selamatkan dia dalam less than 24 hours. Cerita ni tajuk dia Unstoppable. Unstoppable ni kisah seorang lelaki watak utama dia berbadan besar sebenarnya dia merupakan seorang gangster. Gangster yang taiko gila tapi lepas dia kahwin dia nak settle down. So dia dah tak nak terlibat lah dengan benda-benda gangster ni. Tapi satu hari tu bini dia kena colik. Bini dia hilang tiba-tiba. So dia macam tak dapat agak tau. Macam everything jadi cepat sangat. Dia macam tak dapat agak siapa yang colik bila dia pergi report polis, proses dia tu lambat tau nak dapatkan bini dia. So dia geram, dia kata tak boleh jadi ni aku kena jadi gangster balik. So dia ada banyaklah kabel-kabel gangster kan. Dia pergi dekat kabel dia dia cakap, okay aku bagi kau amount duit ni kau kena tolong cari bini aku. So dia macam tiga orang tau. Yang dia orang suruhan dia dengan orang yang dia bayar. Waktu dalam proses dia orang nak cari daripada plate number, seorang-seorang dia nak track mana bini dia. Proses tu macam kelakar sebab berlaku banyak fighting scene. Tapi yang pandai fighting lelaki gemuk ni je. Dua orang ni dia acah gangster tapi sebenarnya dia tak pandai apa bertumbuk pun. Dia orang lah yang bawa elemen-elemen kelakar dalam movie ni. And then memang banyak ah banyak gila pengorbanan lelaki dia ni bertumbuk sana sini, berhabis duit, tak tidur malam kan. At one point tu dia jumpa the real criminal yang colik bini dia. Pencolik dia ni bukannya nak colik yang saja-saja. Berjaya atau tak dia dapatkan Jihyo balik. Tu kau orang kena tengok sebab ada elemen surprise sikit lah waktu kat ending dia tu. Dalam masa dia nak dapatkan bini dia tu, ada banyak benda yang dia discover pasal pencolik ni. Apa yang best cerita dia ni, walaupun watak utama dia tu nampak gangster besar, tapi dia sayang bini. Betul? Dia memang all out gila nak cari Jiyo. Memang like, Jiyo tu everything untuk dia lah, bini dia. So dia sanggup. Sanggup lah macam dia buat everything as long as dia dapat bini dia balik. Dalam movie ni, ada banyak fighting scene. Kalau korang minat action-action scene, memang patut tengok ah lagi satu. Yang paling best dalam movie ni, dia tumbuk bukan tumbuk-tumbuk biasa tau. Kita tengok tumbuk tu puas. Dia macam tumbuk pipi tu macam pam. Kena betul lah. Memang sedap lah. Lagi yang best, elemen kelakar antara tiga sahabat tu tadi. Dia orang pun tolong each other nak cari Jiyo. Kena tumbuk sana sini, berkorban semua kan. Sebab tu patut nak cari Jihyo. Yang tak bestnya watak jahat pencolik dia tu annoying, annoying. Sangat-sangat annoying. So dia macam, macam psycho, psychopath tau. Dia macam nak menyeksa orang yang dia colik. Moral dalam filem ni, dia more kepada aspek kekeluargaan, pada sayang bini. And then dia more kepada Jihyo. Ah, Jihyo pun main peranan tau. Sebab waktu dia kena colik, dia pun mainkan elemen perempuan yang kuat tau. Sebab dia pun nak bebaskan diri dia. Kira dia bukannya kena colik bodoh-bodoh yang macam lembik. So tak. Filem ini highly recommended untuk orang yang minat action movie. Film ni daripada 5 bintang, saya bagi 4 bintang.